aku kenal kamu kayaknya waktu kamu masih kecil banget. Ya. <laughs> aku justru di film pertama kali sama yes, Mbak Mira ya. Jadi talent tahun, ya. Jadi talent umur 3 tahun masukin sampah ke ke tong, eh, masukin sampah ke tong sampah. Nah, sekarang sebenarnya aku pengen tahu aja sih sebelum ngobrol akhirnya jadi berdua dan kerja bersama. Kalian waktu masih kecil tuh seperti apa sih sebenarnya? Terus Cita-citanya sebenarnya apa gitu? Kamu ngambil di kuliahnya bukan film, kamu ngambil sosiologi ya kalau nggak salah ya? Iya. Ya, so, Iva aku nggak tahu malah apa dulu kecilnya mau jadi apa. Mungkin bisa cerita sedikit. Kamu dulu. Siapa dulu? Aku dulu. Iya. Ya, basically ya itu, aku karena dari kecil udah di film, itu saja uh, papa benar-benar sangat mendekatkan kita sama seni apapun. Jadi kita dari kecil emang selalu di, dituntun untuk belajar sesuatu gitu tentang seni mm. ya makan makanya kalau ada dia bikin iklan kadang-kadang shooting kita disuruh apa ikut? jadi talent syuting video klip disuruh coba-coba <laughs> gitu kan dorong-dorong <laughs> tapi emang dari kecil nggak pernah karena mungkin disuruhnya jadi talent ya aku nggak pernah ngerasa nyaman gitu ada okay. di ada di depan kamera tapi belajar banyak hal kalau pengennya jadi apa random banget sih jadi waktu kecil pernah pernah pengen jadi kasir pernah <laughs> seneng main sempoi iya <laughs> seneng seneng bikin kasbon ya terus tapi waktu es dari sd sih sebenarnya pengennya jadi fotografer oke okay. makanya sejak smp juga mulai menekuni fotografi Fotografi, yes. gitu um, cuman terus kan pas sma um, waktu itu juga lumayan di, um, ada handicam Uh, masuk ke dunia digital, yeah. jadi fotografi juga mulai masuk ke sinematografi kan yeah. gitu dan banyak crossing ya yeah. iya yeah, dan waktu aku SMA mulai banyak anak muda yang bikin film kan film pendek waktu itu kan makanya itu zaman zamannya Mas Siva juga bikin film pendek yeah. uh, terus zaman zamannya juga sinema Indonesia balik ke bioskop yeah. lagi oleh kuldesaknya yeah. Mamira juga jadi tiba-tiba kan film jadi kayak opsi ya buat anak muda selain sport atau musik gitu kan untuk bikin film dan teman beberapa temanku setiap mau bikin film pasti ngajaknya ini dia nih anaknya sutradara gitu dianggap paling jago kan gitu. wah ini kalau film kita sama dia pasti keren hasilnya ya kan padahal aku nggak tahu apa-apa sama sekali jadi benar-benar baru sadar di titik itu bahwa oh aku tuh benar-benar nggak tahu apa-apa tentang bikin film dan itu lumayan lumayan agak ngahir diri sendiri karena cukup malu juga karena gimana caranya sih bokap gue saudara gue juga sering datang ke lokasi syuting how come I don't know anything about making it gitu gue nggak ngerti how to make shot by shot dan lain-lain <laughs> terus akhirnya mulai belajar to respect the medium actually okay. gitu untuk ya gimana pun ini medium yang sudah membesarkan saya saya pengen tahu lah tentang ini tapi ya terus nggak berhenti sama Terus, sekarang. Kok, tapi kuliahnya kenapa nggak langsung nah, ambil film? Kuliah itu nggak langsung ambil film karena sebenarnya kan itu apa ya? Aku ya semua mungkin banyak orang juga mengalami itu ya dari kecil itu kan kita banyak fase ya kadang suka ini terus berubah right. lagi suka ini terus berubah lagi suka ini saat aku menemukan kesukaan di film aku tuh nggak tahu is it my calling atau itu cuma fase doang gitu? Oh oke. Okay. Maksudnya karena kayaknya kalau atau nggak mau mengikuti jejak ayah mungkin kayaknya, bapak gitu karena kalau aku mau di situ kayaknya aku harus firm bahwa ini sesuatu yang memang aku mau lakukan dari diri uh-huh. sendiri bukan aku, karena ayah gitu ya iya ya, dan karena, karena um, apa ya aku harus firm karena juga ya beban nama bokap juga berat gitu maksudnya kan? yeah. aku harus memperlihatkan bahwa aku serius kalau mau aku mau di sini yeah. gitu dan actually I give something to the industry juga gitu jadi kayaknya oke okay, aku take time untuk memastikan bahwa oke okay, this, this is my it. colleague gitu jadi emang sekolahnya coba sosiologi tapi gimana pun selalu masuk ke film lagi masuk ke film lagi yang thank akhirnya, god <laughs> akhirnya, <laughs> di sini akhirnya bisa menjadi Kamila Andini yang memberikan begitu banyak buat film Indonesia Iva gimana? aku bener-bener 180 derajat kebalikannya gitu aku dari keluarga yang jauh gitu dari seni terus kemudian bahkan bukan hanya jauh kayak karena dididik dengan sangat apa ya sangat religius gitu kalau bisa bukan dilarang tapi dihindarin deh kayak film karena kan di 90-an gitu tuh 
sinema atau film itu kan selalu identik dengan sesuatu yang kalau dari perspektif yeah. ini ya karena kalau udah bioskop pasti ada game pasti ada, apa dan itu yeah. tuh maksiat gitu yeah. kalau dari perspektif jadi kayak yeah. belum lagi masa film esek esek yeah. gitu ya yeah. jadi bioskop itu benar-benar kalau bisa kamu nggak nengok yeah. nengok aja udah salah tuh dari perspektif yeah. keluarga gitu jadi kayak udah nah, dosa ya, ya nengok kayak nah, nah, udah dosa <laughs> gitu nah, jadi memang sangat nggak dekat sekali dan sebagai tuh dan sangat dididiknya sangat akademis kalau sekolah okay. tuh ya harus pinter harus gini ini gini dan aku anak paling kecil dan melihatnya ya udah kakak kakakku kayak gitu gitu sekolah di sekolah yang terbaik rankingnya bagus dan begitu mulai SMP ke SMA aku udah tahu oh aku nggak bisa aku nggak bikin aku nggak suka yang akademis ini bukan nggak suka memang nggak mampu hmm, okay. memang nggak mampu ya ya bisa bener-bener ranking 42 dari 40 siswa <laughs> maksudnya bener-bener kayak ini ini enggak this is not ya, my ya, jalur ini orang tua juga udah ngerasa oh ini ini beda tapi juga nggak tahu apa. apa jadi bisa dibilang memang nggak nggak ngerti maunya apa nggak ngerti harus gimana nggak ngerti los gitu yang memang tapi memang yang selama ini aktif di teater ngeband dan generasi kalau dari Jogja aku kan tumbuh di Jogja dan bener-bener setelah itu kan Sheila on Seven itu yes. buka perspektif pop art lah ya, bisa ya nah, gitu yang pop culture lagi bener-bener kita temenan yang kita ngerti dia ini tuh bener-bener bisa buka gerbang buka hmm. pin kayak gitu tuh bener-bener dari perspektif kamu hanya musik satu ya. sekolah sama satu semua sekolah, atau sama Adam aja ya, se- ya sama. satu les sama 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 Adam dari SMP satu uh-huh. angkatan okay. yang lain teman les teman main ngeband juga itu jadi kayak yeah. itu jadi kayak itu membuka perspektif sih gitu jadi walaupun dalam konteks itu kayak tapi mauku apa gitu ya aku nah. yang ngeband yang ngeband teater ya teater gitu sampai lulus sekolah lulus SMA daftar ke sekolah di manapun nggak diterima gitu jadi aku benar-benar nggak <laughs> ngerti jadi aku benar-benar tepat di titik lagi nggak ngerti oh, suka kemana. seni tapi nggak ngerti apa kuldesak rilis 98 aku lulus reformasi kuldesak rilis gitu keos gitu yang gila ini ini sesuatu yang aku nonton gitu seneng tapi aku ini juga jauh banget gitu dari kayaknya jauh jauh, jauh. tapi kan setelah itu langsung revolusi yes. digital kan yeah. tiba-tiba mudah diakses gitu yang ya. tadinya jauh tiba-tiba kayak ada barang yang yang gampang banget gitu maksudnya gampang tuh ya cuman kayak mencet ngerekam gitu dibanding misalnya kayak mau masuk jurusan seni kayak main gitar atau teater atau apa itu atau lukis atau apa itu kan sesuatu yang kayaknya skillnya itu butuh ya. kayak tapi kan kalau ngerekam itu kayak kau ini kayak tinggal pencet hmm, aja nih kayaknya uh, gitu ya coba aja deh gitu ya udah akhirnya aku bener-bener apa ya korban dari keadaan digital, digital. dan situasi saat itu dan itu for colors terbentuk pada saat itu setelah ya? itu aku dikasih tahu oh kalau kamu mau nyoba itu ada di ju- uh, jurusan media rekam namanya ah, baru kemudian mengambil nah, terus akhirnya ma- masuk okay. ke situ sebenarnya tidak spesifik film gitu di situ ngomongin televisi apa tapi akhirnya kenal kamera di situ okay. setelah nggak dapat sekolah 98 lulus 99 aku dapat di media rekam diisi ketemulah teman-teman di situ yang sama-sama seneng ya. barang baru ini gitu. Ya. Nah, terus akhirnya ya udah disitulah kemudian menemukan kayak kayaknya ini dia dunia kayaknya ini ya gitu. Kayaknya dan di situ pun masih jadi pertanyaan besar dan uh, apa dari keluarga lah ini ini apa gitu. Ini aktivitas kalau ngeben apa itu walau mereka kebayang lah walaupun bentuknya ini, ada gitu ya kalau film, film masih belum apalagi tahu. bikin film gitu. Apa gitu outputnya apa segala macam. Jadi enggak hmm. Enggak. Nah, tapi kan kemudian masing-masing menemukan jalurnya, yeah. masing-masing membuat filmnya dan bahkan Dini film pertama uh, 2011, 11. Iva 2011 best director. Yeah, yeah, kan? film uh, uh, di pertama. titik itu. Tapi kemudian kalian bertemu gitu. How, yeah. how did you guys meet? <laughs> This is funny story. <laughs> Gimana sih ceritanya? Sebenarnya pas di mungkin sebelum itu nanya apakah kalian fans satu sama lain gitu atau enggak sama sekali atau sesuatu aku, yang aku aku waktu bianas waktu aku SMA belajar film ya film-film yang aku lihat juga film-film yang For colors, colors, okay. kan? ya karena waktu itu memang film pendek. Waktu itu ada beberapa nama, ya kan? Gak ya, betul. Banyak. Itu selalu Masanya yang muncul namanya ya. Iva, namanya Edi. Mas Edi. Dan kita ya, pikir betul. Iva cewek, ternyata yeah. cowok, ya kan? Iya, <laughs> ya. betul, ah. betul. Yeah. Terus kita kenal juga udah cukup lama ya, dari dari pas Iva sama papa menginisiate 
Jaf 2006. Jaf 2006. Ah, that's right. Jadi okay, kita sebenarnya okay, udah kenal dulu, okay. udah, udah cukup lama yeah. gitu tahu dan kenal udah lama banget gitu. Tapi titik akhirnya um, lumayan ya lumayan kenalnya lebih dekat itu memang Mirna Belai sebenarnya. Oh, iya yeah. kan. Kamu yeah. kalau enggak salah minta bantuan Iva buat But, skrip baca yeah, ya. Jadi, <laughs> ja, jadi kalau dari perspektifku pas dulu kan ingat enggak Mbak aku kalau misalnya ikut kompetisi film pendek dapatnya selalu set award. Set yes. Award. Kayak ada, yes. Kan ada set award, ada kode dulu, set award. Kode set award, set award. Kode set award. Itu yang <laughs> edgy gitu. Apa, ya. Itu tuh keren banget sih pas zamanku <laughs> yeah, belajar yeah, yeah. film gitu. Dan uh-huh. aku kan justru forkata selalu yang set award itu sering dia. Ya. Nah, right. jadi kan otomatis kayak, oh Karin Nugroho, oh punya anak gitu. Eh, eh cantik ya gitu. Iya, <laughs> masih, oh, masih, masih kecil. Masih kecil. Masih jadi kayak, oh, 7 tahun kalian bedanya. Jadi ingin tahu bahwa, oh Karin Nugroho punya anak. Iya. cantik tapi cantiknya perspektif anak yeah, yeah, masih yeah. kecil, masih kecil gitu. lucu ya, ya gitu. sampai akhirnya ketemu 2006 itu ya benar-benar ketemu kayak udah kuliah anak. udah bukan anak kecil gitu tapi ya ya ketemu karena momen-momen hmm. kayak gitu momen-momen ya mungkin pas jam diajak makan bareng ketemu keluarga jadi ya. tahun berapa itu mulai pacaran nah be- justru pas mulai ya. berhubungan ya. Uh, se- apa ya secara kayak sebaya itu tuh pas preps mirror. pas aku di Busan, mm-hmm. aku setelah oh, yeah. di Korea Lagi dua, sekolah uh, 2007 sampai 2009 Aku di Dini Melbourne. itu pas balik, pas okay. pulang Nah disitulah karena internet ya uh-huh. gitu kan. Ah, Dini yang dulu oh, gitu. Anak kecil itu udah pulang dan udah bikin film <laughs> gitu. Jadi udah, itu tuh momen-momen mulai kayak merasa okay. Mulai seumuran se- 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 gitu, ya, Mulai okay, seumuran okay. gitu okay. Ya itu tak apa kayak yeah. udah Di, ada di radar kok gitu. berani ini anaknya Garin Nugroho loh kok lo berani <laughs> tapi, tapi benar kayak tadi maksudnya memang karena kan Mirror tuh sebenarnya um, papa ngeproduksi film itu right. kan and it, he was really really tough gitu dengan dan aku nulis sendiri kan he was really tough gitu apapun yang aku Dikritisize, tulis kritisize gitu kritisize nya okay. luar biasa gitu tapi aku juga bisa ngerti karena sebenarnya kan Ya, ya kita tahu film mahal so ya dia dia juga harus responsibel yeah, yeah, yeah. sama apa yang aku lakukan dia juga nggak tahu kemampuanku yes. seperti apa okay, ya yeah. kan waktu itu jadi he was really tough gitu uh, bahkan aku kayak nggak ngerti gimana ya please, how to please him gitu karena apapun yang dilakukan kayaknya nggak salah terus gitu. Enough, mm-hmm. gitu terus aku ting- memikirkan sebuah strategi dong siapa nih orang yang <laughs> percayai gitu anak muda yang talented yang dia bisa percaya jadi kalau orang itu ngomong sama dia itu dia bisa bisa percaya kalau apa yang aku buat ini oke okay, okay. in the right direction in the right gitu direction ya. walaupun ya of course pertamanya orang itu harus menyukai dulu dong apa yang yeah, aku yeah, buat yeah, gitu yeah. kan jadi aku langsung mikir mas Iva karena papa tuh percaya banget sama mas Iva gitu kan jadi aku bilang mas mau nggak baca skrip aku gitu Terus dia itu dia baca skripnya, aku nggak ngomong apa-apa, pokoknya baca aja. Terus Mas Iva kayak ngontak balik, kayak wah bagus banget oh, gitu kan. Aku suka gini 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 gini. Terus aku boleh nggak ngomong sama papa? <laughs> kasih kalo tahu kalau itu bagus. Iya, kalau kamu suka kasih tahu dong gitu kan. Terus dia itu, oh maksudnya ini. Yes, <laughs> ternyata. Ya, ternyata strategi. Ya. <laughs> Terus akhirnya oke okay, udah aku nanti ngomong sama dia gitu. set up ketemuan ya? Ya, nah kalau dari perspektifku dikontakkan mau, mau nggak? Uh, aku udah persiapan pisang penari, baca pisang penari gitu. Mau nggak baca skrip ini? Aku tuh bener-bener kayak kaget banget. Ada anak kayak, 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 gitu. Maci anak kecil, <laughs> bisa film, apa sih gitu? Gari Nugroho gitu. Karena aku kan tumbuh dari film pendek, iya, iya, film pendek, iya, iya, film pendek. Iya, iya, iya. Ini tiba-tiba, yes, yes, tiba-tiba yes, yes. ada anaknya sudah darah. Baru mau langsung mau jadi langsung ini. Darah. Jadi aku bener-bener, oh ya tak baca itu bener-bener mandang sebelah mata banget. Coba deh tak baca gitu. Uh. Ini, aku bener-bener ada di pihaknya ya. Gari Nugroho yang menyangsi, yang uh, skrip itu. Penuh gitu. sangsi lah. Aduh ini tuh gini 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 gini. Itu sih sebenarnya momennya. Tapi pas baca? baca. Hmm, enggak lah, <laughs> aja dia ngerti lu, ngerti lu apa yang mau dibikin gitu. Right. Nah itu momen pas aku nelfon. Aku suka itu sebenarnya serius dan momenku surprise juga gitu. Yang dari... Anak kecil ini uh, tiba-tiba. Oh, itu langsung aku balik. Wah, dia Jadi sebenarnya sukanya skripnya dulu mbak. Oh. <laughs> Biasa, itu selalu gitu kan. Kekaguman-kekaguman. 
So anyway, terus get together dan akhirnya menikah. Yeah. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya gini, pada saat menikah pun, uh, udah 10 tahun nih sekarang ya, I hmm. think the first few years kan jalan sendiri-sendiri kan? Iya, yeah. yeah, kita director-director. Yeah. Right, director-director yeah. gitu. Yeah. What happened sampai kemudian memutuskan, kayaknya kita bisa nih berkolaborasi. I think dimulai dengan Eva memproduce ya. Uh, yeah, city, yeah. Uh, waktu, uh, tapi waktu itu kan pas nikah sama-sama director. Betul, kamu tapi kan punya itu, ininya uh, sendiri. Ada colors, terus aku mau di four colors juga mulai produce. Mulai produce, right? Oke. Okay. As a director kita kayak nggak kepikiran kerja bareng tuh kayak nggak nggak kalah. Sama sekali nggak. Kayaknya nggak yeah. mungkin dan nanti lihat aja deh kayaknya nggak yeah. mungkin karena beda banget. Iya. Yeah. Yeah. Yeah, jadi dari awal as a di- as a directors kita tuh tahu banget bahwa kita beda. Beda, beda. gitu mm-hmm. bahwa. Uh, dan Mas Siva juga selalu gitu, kamu udah kamu bikin film yang kamu pengen bikin aja makanya aku banyak lebih banyak bikin yang art house, lebih artistik, artistik film gitu-gitu dan Mas Siva lebih bikin ke arah komersial film gitu right. karena emang uh, itu juga sesuatu yang ya, jadi senang, ya. Uh-huh. Ya, yang Mas Siva senang gitu, ya. gitu film pertamanya langsung 1 juta <laughs> makanya <box> <laughs> jadi kita kayak Garu bagi tugas gitu kan, waktu itu bagi tugas terus Mas Iva mulai nge-produce dan ternyata kalau Bi nge-producer dia lebih suka memproduce film-film yang directors driven. Uh, Oke. Okay. Itu kan juga bukan by plan maksudnya yeah. bukan. Itu yang, kenapa? Iya karena sebenarnya dari yang tadi aku cerita di musik, di teater, di apa sebenarnya defaultnya aku tuh bukan yang di Aku ngerti kreatif, tapi aku enjoy memanage-nya. Jadi sebenarnya right. di Four Colors pun dari awal, Kak, dari awal bukan It's karena all independent jadi, work ya, gitu ya yang lebih aku jadi director. Dari awal aku sadar aku ngerasa kayak enggak bukan enggak bisa, tapi ngerasa arahnya enggak ke situ. Aku di Four Colors karena seneng seneng kayak ngurusin right. oke, okay. tapi Managing. kan karena komunitas harus nyoba semuanya right. kan dan ternyata pas nyoba ternyata pas di directing malah jalannya ke situ gitu okay, kayak jadi gitu. produs pertama adalah film kedua eh uh, nggak film kita buat kamu ya. nah, film kedua ya ya sinenan ya, nah itu skala ni skala skala ni skala nggak terlibat sama sekali aku tapi sebenarnya dari awal ngerti lah perkembangannya oke okay. ngerti begitu uh, masuk itu sebenarnya setelah filmnya di, jadi ya, di post production ah, okay. pas post production kamu jadi memutuskan apa, membantu gitu. dan nah, gitu ada momen lah di mana ini ini uh, istilahnya project ini butuh butuh perspektif lagi, gitu, right. butuh perspektif lain. Dan aku maksudnya kalau dari kami melihat juga that pair itu works really well ketika misalnya kamu memutuskan untuk produce gitu, kayak menemukan mesti dibawa kemana filmnya, we can see kamu juga enjoy producing gitu, yeah. uh, and at the same time tetap bisa uh, apa menyutradarai juga gitu ya. Yeah, yeah. Nah, karena, tapi karena di titik itu memang uh, tawarannya juga kayak kerjanya juga agak organik karena kayak Uh, wah ini butuh butuh support gitu terus kemudian kalau misalnya memang uh, siapapun sebenarnya nggak harus nggak harus aku gitu hmm. kalau memang kamu nggak ya udah bisa orang lain terus aku oke okay deh aku coba jadi sebenarnya kita juga nggak akan nggak tahu bahwa ini akan ini works, akan works gitu okay. ternyata itu It ternyata works, works. oke okay. works producer director hmm. and then now mencoba <laughs> justru bersama-sama mendirect what happen nih apakah saking comfortablenya Ini nggak ngeri gitu, nggak ngeri bahwa akan terjadi perkelahian atau sampai ke tempat ngeri. tidur. <laughs> Perta- <laughs> ya. Sebenarnya itu agak mirip pada saat keputusan. Perdua. Kalau yang di de- agak mirip bahkan pada saat keputusan pas belum menikah itu mungkin. Karena hmm. kalau pas mau menikah itu ngerti kan karakter masing-masing. Uh-huh. Terus kita kan ada belief yang aku bisa deh. Oh ada karakter dini yang kayak gini kalau ngederek atau kalau ini gini. Oh kayak aku bisa deh. Aku udah saling memahami se- gitu ya. Memahami atau juga karakterku tuh agak uh, berkebalikan yang ada sesuatu yang yang eh, justru aku di justru worse, banget. Gitu. <laughs> Jadi gitu. tapi masih oh, bisa justru bisa, bisa ininya it, gitu ya. ya. Bisa bisa mungkin mengisi bagian-bagian yeah. yang kira-kira ketika kamu dimanding dia yeah. mungkin bisa membuat kamu kayak ini. pilihan yang ini juga nggak apa-apa kok gitukah atau justru kayak membantu membuat pekerjaannya jadi nggak terlalu stressful gitu sebenarnya kalau yang di beda case nya karena kalau yang di producing itu sesuatu yang membuat kita yang nyaman itu sebenarnya kerjanya efektif banget karena kita antara produser director uh, maksudnya ya produser director dan 
waktu itu kita sendiri yang yang atur karena right. waktu itu kan kita right, 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 right. kalau di directing sebenarnya karena di directing itu ada beberapa yang work secara kreatif tapi ternyata sesuatu yang nggak kita antisipasi misalnya kayak waktu kita kan jadi harus bareng terus Betul. kan sedangkan selama ini kita work karena kita bisa saling Bener. ngisi ah. itu, itu di situ situnya jadi so far so far belum ini, selesai nih ya belum selesai, belum selesai kan belum masih selesai. berlangsung dan itu pun udah beda dengan yang kita plan kita plan waktu itu kita mikir kayak apa kita ngederek bareng tapi pisah-pisah ya episodenya gitu ternyata kayak oh enggak deh kayaknya bareng emang aja. bareng bareng aja deh kayak tapi gitu. creatively Jadi, ternyata Ya itu, tadinya aku juga worried, kayak ini bakalan berantem nih kalau kita <laughs> dua ngedirect nih gimana gitu kan, dua kepala. Aku udah siap dengan itu sih sebenarnya tapi ternyata surprisingly enggak dan malah seru banget kalau oh, secara gitu ya? kreatif. Oh, karena okay. Mungkin karena juga kita udah sangat tahu kelebihan masing-masing, kekuatan masing-masing juga dan flow-nya masing-masing juga. But Jadi, you do have creative differences atau enggak? Yes, tapi ada, kita tahu kan directing tuh A sampai Z ya, kayak right. banyak kan yang harus dikerjakan Betul. dan tidak semuanya A sampai Z sebenarnya kita ha- suka kita, semuanya uh, uh, right. kan gitu. Nah dalam hal ini jadi kita tahu mana bisa this berbagi. Your part, this is ah, my part, okay. gitu, Apa gitu. tuh misalnya yang yang paling kemudian oh ya ini bagian gue, ini bagian lo. Um, Kalau di gadis kretek ini yang yang mana Dini, yang mana Iva? Um, aku sangat into visual kan yang jelas, mm-hmm. um, artistic directing, terus costume makeup tuh aku bisa, right. bisa sangat. And you think that's visual dan? Yeah. Iya, jadi itu emang banyak di aku gitu. Tapi kayak Mas Iva kan juga punya sesuatu yang aku nggak punya, yaitu komunik apa namanya di kopase yang lebih komunikatif gitu kan, shot, kecepatan, uh, kecepatan kerja, kerja. Oh, okay. kan mik- 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 lebih general, gitu. okay. lebih, bahkan lebih agak produksi kayak misalnya, oh, enggak ini harus kayak gini, ini harus berapa shot karena gini gini gini, sedangkan udah kamu strict pada visi kreatifnya aja, aku bisa kayak jadi kayak okay. kadang-kadang kayak gitu, gitu. Will you do it again atau this is it? Oh, uh, <laughs> gak Kalo, sering, tapi, tapi gak sering-sering <laughs> karena ninggalin <laughs> anaknya. Yeah. Nah, sebenarnya itu uh, pertanyaan berikutnya gitu. Uh, sesibuk apa ini kalian karena dua-duanya jadi harus berada di satu set mm-hmm. atau bahkan sekarang editing, lo punya Jav, mm-hmm. punya uh, apa Jogja Academy juga, mm-hmm. di ini kadang berteater juga gitu. How how do you do this gitu dengan segala kesibukan ini? Yang jelas sih jadi sangat tidak teratur ya semuanya jadi kayak ada musim-musimnya. Sekarang lagi musim sangat longgar, bisa ah, benar-benar okay. full. Kemarin, tahun kemarin was crazy gitu kan. Jadi anak-anak juga banyak sama mama gitu. Cuman salah itu juga salah satu hal kenapa kita juga nggak uh, pakai asisten dan juga neni di rumah gitu. Karena kita tahu benar-benar how crazy our schedule is. Jadi saat nggak punya asisten, kita mau nggak mau memang yes. harus menghandle mereka in a day gitu. Kalau nggak jadi tukang Kalo tebel, enggak, jadi malah ditinggalin. Iya, jadi emang itu lumayan memaksa kita secapek-capeknya, ya tetap harus mengurusi mereka gitu. Which is, itu ya, ya jadi kebantu sih tetap ada, selalu ada kontak, selalu ada in touch gitu sama mereka. Dan mereka masih kelihatannya juga ngikut sekarang juga ada. Yeah. Jadi ada <laughs> sekarang juga ikut, jadi digoyang. They're quite uh, happy. Yeah. Ya. Kalau aku tuh justru jujur menemukan apa ya, uh, Oh ternyata aku cocok ya dengan cara kerja ini. It, aku kan sebelumnya kayak bener-bener kalau kerja itu artinya fisik gitu kayak itu misalnya atau atau misalnya yeah. kalau maksudnya yang tadi mbak Mo- sebutkan mobile. itu bener-bener mobile mm-hmm. gitu gini-gini. Nah ada pas kita momen kerja bareng gitu di mails itu kan posisinya itu bener-bener kita kayak kita ngantor kan yeah. ngantor produksi masih lama pun bener-bener Udah kita ngantor. Udah duduk di situ punya rutinitas. Oh, walaupun seharian ini nggak meeting apa tapi tetap kita ngantor di belakang meja main kartu apa gitu terus. Punya disiplin gitu ya. Punya disiplin ya. terus pas kita mau ngomong tinggal ke ruangan yeah. sebelah ngomong diskusi uh-huh. habis itu. Nah di titik itu tuh aku baru sadar bahwa oh ternyata aku tuh kalau duduk di meja itu tuh sangat efektif gitu bisa menumpahkan berbagai oh, oh, ide dan apa, strategi semuanya, gitu. dan... Nah, itu plus ditambah pandemi kemarin yang tiba-tiba bisa zoom apa ya. segala macam jadi di titik sekarang ini bener sibuk banget tapi kalau secara waktu manageable sebenarnya itu, itu membantu nah, banget dengan adanya zoom oh. 
Okay. Maksudnya kalau ngomongin keluarga ya, aku okay. aku bukan yang aku bisa seharian seminggu itu di rumah di terus rumah. Okay. gitu. Oke, okay. gitu. tapi um, mengurus diri sendiri juga ada waktunya sebagai perempuan. Ada. You know? Your skincare, your fashion, itu tetap ada, ada waktunya ya, lo siapin buat dia dong. <laughs> Paket tuh setiap hari <laughs> datang ya, gitu. tentu saja. Oke, okay, now now a little bit more serious on the, apa industri perfilman gitu. Di masa 2011, uh, apa jam, dari Silhouette. Kamu experience melihatnya, kemudian uh, membuat film seperti Mirror Never Lies, Skala Ni Skala, kamu dengan Garuda di Daraku, kemudian uh, Best Director, Best Picture, Sang Penari. How do you see it now, perbedaan di masa awal-awal uh, 10 tahun yang lalu, saat kalian masih uh, apa, memulainya dengan film-film debut, kemudian menikah, and now industrinya kan sangat Yes. Berbeda sekali. How do you see it? Uh, perbedaan itu gitu. Well, kalau aku mungkin kalau aku bisa menceritakannya dengan perspektif karena aku dari awal filmku selalu um, wilayahnya festival. Jadi aku selalu travel gitu kan ke festival. Ada perbedaan yang besar banget yang aku rasain waktu pertama kali pergi ke Busan dengan Mirror Never Lies gitu kan mm-hmm. menjadi apa ya perwakilan Indonesia yang kadang-kadang sering cuma sendiri berdua gitu kan filmnya juga satu tahun ini best tahun depan gak ada terus ada lagi sedangkan di titik-titik itu tuh film Filipin dan film Thailand oh, tuh lagi right. lagi banyak dan right. lagi keren-keren banget gitu dan selalu menjadi topik pembicaraan di setiap occasion gitu kan terus mulai merasakan Kayaknya itu setelah Skala Niskala dan Marlina uh, dan waktu itu ada The Ray, terus ada uh, di Setan ada City gitu, terus ada filmnya Anggi juga um, mulai merasakan tiba-tiba datang ke festival yang eh kita lagi ngomongin film Indonesia right. gitu dan oh tiba-tiba wow. film Indonesia uh. menjadi topik pembicaraan gitu di meja-meja dan lain-lain yeah. sampai di titik sekarang ini yang sebenarnya banyak sekali mendengar Kita pengen jadi filmmaker Indonesia gitu. What happened in Indonesia gitu? Karena kok so banyak, exciting, so, exciting. So, so many talents, so many talents. Terus filmnya bisa masuk ke uh, festival-festival besar gitu kayak. Dan mereka pengen jadi filmmaker Indonesia. Dan ini ya jadi aku bisa bilang bahwa wow gitu. Ini era era emasnya Indonesia. Tapi juga aku juga in in a way orang-orang juga selalu nanya kayak. Gimana caranya gitu, you as a woman director bisa sampai ada di sini? Aku bilang gimana ya? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku ada di sini juga here, karena here. karena pintu-pintu yang udah dibukakan untuk aku sebelumnya gitu. Mm-hmm. Apalagi as a woman director, aku nggak bisa mengenyampingkan nama-nama perempuan yang selalu ada di sejarah perfilman Indonesia mm-hmm. dalam hal ini gitu. Mm-hmm. Kayak di setiap step. Perfilman kita selalu ada perempuan. Ada perempuan. Hmm. Film film pertama yang dibuat di Indonesia oleh Usmar Ismail tahun 1950. Film setelahnya adalah dibuat Sofia. perempuan. Hmm. Ratna Asmara. Ratna Asmara, right. Dengan hmm. sedap malam gitu. Jadi itu film kedua kita aja dibuat oleh perempuan. Terus film selama film Indonesia mati suri ada Kristin Hakim, ada Bu Budi yang memproduksi yeah. film-film Indonesia di saat-saat itu. Film Indonesia balik lagi ke sinema ada Mbak Mira, Mbak Nen. Jadi I think syukur banget gitu as a young filmmaker and young woman right. filmmaker di sini karena sudah banyak juga dibukakan pintu di awal dan semoga sih aku juga bisa, bisa membantu. Terus. Ya. Gimana dengan berikutnya. peta sinema di dalam negeri? Perbedaan dulu dengan sekarang. Ada nggak rasa kayak dulu dulu itu? Um, Ketika membuat film, kita tidak pernah terlalu sibuk dengan angka box office gitu. Sekarang everything is about numbers untuk bisa mencapai sekian ribu penonton. Apakah itu membuat Iva terutama yang sebenarnya punya keinginan untuk uh, berada di uh, also commercial side of, of, of films merasa kayak it's too much pressure kah? Mungkin itu dari sisi Iva pertanyaannya, tapi dari Dini apakah Dini juga kepengen misalnya membuat film yang bisa mendatangkan domestic audience, audience. sebesar itu gitu. Iya. 
kalau aku tuh ngelihatnya memang semakin apa ya semakin kesini gitu tuh uh, ya aku tuh ternyata sukanya itu film itu bukan hanya apa ya bukan hanya produksi tapi segala ekosistem filmnya itu ternyata right. memang baru tahu kalau wah ini banyak banget ya dan Indonesia ini sangat sangat luas gitu dan di zaman sekarang yang semuanya serba transparan ini ternyata memang hmm, apa mungkin ada ya orang yang bisa kayak oke okay, aku fokus aku mau kesini aja gitu hmm. tapi ternyata itu tuh untuk orang-orang yang uh, kayak aku tuh bisa kayak yang wah ini harus jadi kayak misalnya jadi produser oh jadi produser itu ternyata uh, banyak banget Wah, ya, bukan yang harus diurusin, produser yes. adalah memproduk, <laughs> bukan hanya memproduksi kayak gitu itu sih buat aku yang sebenarnya kayak apa ya uh, di titik kayak sekarang ini mm, agak berat sekali gitu yes. berat sekali karena kayak tiba-tiba apa yang kalau demandnya di, jadi di flashback tadi yang dari mana sih kita awal mencintai film yeah. ini udah nggak bisa balik ke masa itu gitu sekarang yeah. kalau kamu mau ya kalau kamu suka sama si, si film ini yeah. kamu harus cari audience harus, oh, yeah. gitu kayak gitu itu sih yang 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 sebenarnya uh, apa ya sangat sangat gagap juga gitu. tapi adakah ya. rasa di perfilman kita buat kalian berdua gitu yang kayak dikotomi antara film commercial sama film personal dan film art itu masih belum berjalan beriringan gitu bahwa ada mungkin orang-orang yang melihat film-film yang personal atau film-film seperti yang dibuat oleh Dini sebagai film-film yang uh, aduh ribet banget sih aduh it's so cultural it's so artistic I think we should be concentrating more on the film yang with cinematic experience dengan penonton yang banyak atau kalau kata Martin Scorsese wahana gitu uh, kalau kamu berdua melihatnya gimana gitu ngotak-ngotakan kalo, itu ya kalau gitu. aku ada dua hal um, bener banget juga bahwa aku pengen gak sih punya film yang banyak menonton oh pengen banget mbak gitu maksudnya gimana pun sebagai filmmaker tuh basically kamu pengen film kamu ditonton sebanyak mungkin penonton. sebanyak mungkin mm-hmm. gitu mm-hmm. kan mm-hmm. tapi juga semakin ya aku juga semakin tumbuh semakin sadar bahwa film komersil tuh bukan cuma idenya doang yang komersil gitu it need way way more yes. things and it's not it. easy and mm-hmm. it's not easy mm-hmm. untuk ke situ jadi kalau aku mau membuat yang gitu ya aku mau memastikan bahwa aku punya the full support gitu right. kan karena bukan cuma itu tidak bergantung sama aku sendiri yang mungkin um, apa namanya um, sangat berbeda saat aku membuat film film personal gitu mungkin kita bisa lebih intimate dalam hal itu gitu tapi film komersil it needs uh, more things gitu yeah. yang kedua sebenarnya semakin aku tumbuh aku juga semakin ngerasa bahwa ya orang-orang selalu ngelihat film festival itu film yang idealis gitu kan dalam hal ini kayak aku bebas bikin apa aja but I think it's not it's not, it's like, not like that yeah, yes yes film is a business at the end it's always a business gitu ada sales agent ada, ada, agent, ada funding ada, ada, ada right co producer so jadi it's just different market aja yeah. gitu kan cuman tetap aja kamu harus deal with all the business of it gitu jadi ya so it's sort of like the same thing cuman beda market aja yeah, yeah, yeah. Eva ada thoughts uh, ya karena kita juga kayak travel tahu dari perspektif lain di luar gitu Indonesia sebenarnya bagaimanapun situasinya yang terjadi di uh, kita ini itu tuh kita itu sangat apa ya apa Uh, situasinya itu sebenarnya kita sangat baik sekarang ini sedang sangat bagus sih sangat baik sih gitu maksudnya uh, antara yang tadi Mbak Mira sampaikan antara film komersial film right. pembuat filmnya kita kayak semuanya sangat apa ya, ya dekat saling yeah. kenal saling yeah. support yeah. dengan pemerintah bahkan dengan apa gitu maksudnya banyak banget gitu ya negara-negara yang mungkin secara industri film levelnya sama gitu dengan kita yang bahkan masih iya gitu jadi iya. di sisi lain iya gitu bahwa sebenarnya kita di titik ini masih uh, belum borderless gitu maksudnya definisi borderless tuh kayak let's say kita ngomong parasite gitu 
good movie so good movie udah ya, kita mbak bener. mau kita mau ngomong box office box office mau ngomong art art, art mau ngomong art. mau menang Oscar dia menang Oscar, Oscar menang Oscar right, gitu right. pop fiction itu sebenarnya udah banyak contoh-contoh yeah. film itu tapi uh, ya kita belum sampai di titik itu gitu uh, tapi sebenarnya jalannya sudah ya, ada, ada bisa ya, saja kalau ya, memang karena mau di, dengan di negara-negara lain ada banget film art yang sama sekali nggak ditonton That's gitu true. terus sama sekali dapat layar aja susah artinya sama... kalau sekarang kita ngomong ke masa lalu dengan sekarang tadi menyentuh soal pemerintah kita setidaknya sekarang pun walaupun masih banyak pr tidak seperti dulu kita sulit sekali meyakinkan pemerintah untuk mensupport gitu ya sekarang uh, artinya kita sudah punya orang-orang semoga tidak berubah tapi yeah. orang-orang di pemerintahan yang mengerti yeah. apa ini dan bagaimana cara mensupportnya yeah. gitu justru i- iya dan justru kadang-kadang nggak tahu ya ini benar atau enggak tapi kadang-kadang saya mikir gila ya kita tuh sekarang nggak punya musuh ya gitu kayak yeah, yeah. kadang-kadang kan kayak common enemy kita kadang-kadang siapa kadang-kadang ya kadang-kadang itu kan butuh sesuatu yeah. ya kadang yeah. untuk didobrak untuk dikritisi untuk di ini karena ada aturan ini kita jadi ya. bandel kita tiba-tiba jadi, tiba jadi ada revolusi kita ada lagi nyaman baru. banget gitu loh rasanya ya. ya mungkin kita harus nyari musuh kita masing-masing rasanya kayak ya, 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 ya. ini kayak seni sekarang tuh kayak kayak lagi too comfortable lagi enak dan gitu. comfort lagi zone enak. itu berbahaya ya, rasanya gitu rasanya kalau sampai ada nah, kayak, kayak gitu sih kayak mungkin ya. masih mau brought up di warna baru oh, ya. <laughs> terlalu kalau kamu nyamannya musuh gitu <laughs> <laughs> kalau aku gen Y ke bawah Uh, enggak, ini terlalu banyak things going on ya gitu. In a way benar juga. I think yeah, you can yeah. see it from both sides. Yeah, gitu. Jadi yeah. zamannya emang udah beda, yeah. udah yeah. apa yeah. gitu. Tapi yeah. maksudnya challengesnya yeah. beda. Yeah. Yeah. Gitu. As long as kita tetap bisa keep quality apa segala macam gitu loh. Right. Kadang-kadang kan right. ya itu sih. Maksudnya bisa jadi itu perspektif yang dari seseorang yang ada di masa transisi. Tapi, tapi mungkin gitu challenge sih. yang lain yang menurut aku mungkin this is this is a question yang aku juga uh, selalu wonder gitu ya. Bi- being a, a woman director dan Eva yang mensupport uh, also women directors gitu. Apakah sebagai perempuan hmm. seperti ada beban untuk selalu mengusung misi perempuan di dalam film-film? Hmm. Karena kalau kita lihat sekarang uh, semua apa, apa perempuan yang ada di perfilman Indonesia, Dini, hmm. Molly Surya, Nen Agnes, Gina Esnur itu selalu membawa misi tentang perempuan. Is that something yang memang naturally hmm. comes out? Atau ada sisterhood yang memang kayak we have to do this? Atau kayak ada pressure untuk I have to gitu? Kalau Dan aku, tentunya Iva yeah. gimana mensupport itu gitu ya? Aku, um, aku nggak tahu kalau untuk yang lain ya. Tapi kalau untuk aku tuh itu benar-benar nggak intentional sih awalnya mbak gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak ada misi untuk ngomongin perempuan di awal ya tentu saja mm. gitu. Cuma kan kebetulan pad- karena aku bikin film personal, aku selalu tanpa sadar membuat karakter utamaku walaupun anak kecil selalu perempuan karena aku ingin memasukkan a little bit right. of me di right. karakter utamaku gitu. Dan itu aku tanpa sadar aku iya gitu kan? untuk aku bisa memasukkan perspektif perspektifku atau feelingku atau ya um, a bit of my karakter di di pemeran utamanya. Dan itu aku lakukan tanpa sadar, berkali-kali gitu. Makanya aku lakukan itu di mirror, di scene and unseen, film-film pendek. Film-film pendek tuh muncul juga karena waktu itu aku tiba-tiba jadi ibu. Ada perspektif yang berubah banget 180 derajat yang jadi banyak pertanyaan karena posisiku sebagai perempuan juga jadi semakin banyak gitu. Kayak bukan cuma jadi perempuan tapi jadi ibu, jadi istri, right. jadi anak, jadi... And... So challenging so gitu challenging ya. So challenging dan punya banyak pertanyaan tentang itu. Makanya aku bikin film pendek tentang perempuan sampai di titik sebenarnya Yuni. Di titik Yuni tuh aku kayak iya ya kenapa aku bikin semua karakter utamanya perempuan, ngomongin perempuan. Tapi apa sebenarnya my say about perempuan kayak aku sebenarnya standpointnya apa tentang womanhood dan feminism gitu aku nggak aku juga nggak tahu dan aku kan selalu membuat apa ya aku selalu menggunakan sebu- aku selalu pingin punya proyek yang membuat aku mengenal diriku sendiri sebenarnya oke okay. jadi di uni aku pengen tahu voice aku sebagai perempuan tuh apa sebenarnya apa yang aku pingin kedepankan gitu jadi di situ so, so like a learning process learning juga process. Deh, lewat film-film iya dan tumbuh sebenarnya okay. gitu jadi di titik uni aku udah mulai tahu oh, oh, ya yeah, my voice as a woman gitu 
Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya itu not intentionally um, growth okay. gitu. Oke, lo sendiri ngelihat itu semua ide-ide yang muncul dari yeah. Dini and then you produce it itu uh, part lo di situ gimana? Nah. Kalau dari aku tuh justru aku dari perspektif yang awalnya mungkin sangat tidak pernah punya perspektif tentang gender, gender atau perempuan atau apa mm-hmm. kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa secara default sangat nyaman punya partner kerja perempuan. Eh, se- misalnya dari zaman kalau dari aku sama Nari sama Tira itu uh, kerja dengan banyak sekali uh, partner gitu tapi nyaman gitu kalau nyaman tuh maksudnya lebih ke kayak kadang perspektif kreatif si ini visinya itu nyaman gitu nah ternyata itu uh, apa ya ngaruh gitu ngaruh apa ya kreatifly ya, juga ngaruh itu kan bener-bener dari ide sampai itu kan nah ternyata itu tuh ngaruh gitu nah kalau awalnya mungkin itu nah kalau sekarang bener-bener setelah punya dua anak perempuan ini dua perempuan ya dua anak perempuan ini kayak rasa <laughs> iya sih kalau kalau aku tadinya aku pernah pas ada titik mau presentasi kita aku bilang ke dia aku aku kayaknya nggak punya siapa apa di sini aku nggak tahu posisi what you're talking about dan aku nggak mau jadi produser uh-huh. kayak gitu gitu uh-huh. tapi di titik aku disadarkan anak anakku perempuan loh kalau dunia nggak jadi lebih bagus kalau kita nggak right. ini di titik itu aku sayangnya semakin lebih as a personal ya yeah. lebih kuat lagi tapi defaultnya sebenarnya udah ada tadi bahwa sebenarnya ya tadi. pas pas apa pas uh, misalnya kerja kreatif gitu pas uh, sang penari ada perspektif perspektif perempuan cerita yang mau disampaikan di situ nyaman banget pas kita menikah tongkat emas gitu mbak mira kasih perspektif perspektif mm-hmm. apa karakter apa perempuan gini gini itu tuh sesuatu yang juga aku tuh inginkan gitu mm-hmm. So you married the right person. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi kalau udah ngomongin tadi semua, what do you think the future of film making di Indonesia will hold in the future? Menurut kamu berdua dengan yang tadi ya, so many good things are happening. Tentu ada challenge challengenya gitu. Tentu PR-nya banyak. Tapi PR-nya juga banyak and Uh, media itu sekarang berbeda kita mau nggak mau uh, menyampaikan apa yang kita sampaikan ada uh, challenges of, of social media netizen dan lain sebagainya gitu ke depan itu how do, how do you see this ada bayangan nggak gitu ada mimpi sih yang jelas ya ada mimpi gitu maksudnya um, kita sama-sama sadar banget gitu ya bahwa industri ini not built with a strong system tapi by strong agents gitu kan ya gitu um, aku sih sangat berharap bahwa we will have more agents dan agent-agent ini juga bisa bisa um, apa ya make changes and yeah. make changes mm. open many doors mm. gitu sehingga juga sistemnya terpaksa dibangun karena mereka gitu karena memang kita nggak bisa Jelas kalau di industri ini kita tidak bisa. Jangan-jangan itu tadi cari musuh nggak? <laughs> bergantung pada sistem gitu. Right. Jadi ya aku sih berharap banget um, more agents coming up, more creative dan semua dan kita bisa emang me- membuat semakin banyak keberagaman dalam sinema kita uh, dan memperluas sebenarnya sinema kita untuk untuk internasional juga gitu. Apa yang kira-kira ingin kamu ubah dari industri perfilman kita saat ini? Aku... Aku pinginnya sem- di semua daerah... Ada? Ada industrinya masing-masing mungkin ya, mini industrinya. Maksudnya kayak... Aku masih merasa sangat terpusat gitu industri perfilman kita. Ya. Yeah. Um, I would love... to hear more stories gitu yang dari timur dari, timur, dari, timur, dari manapun gitu jadi aku berharap banget sih ada industri-industri kecil yang sel- um, hidup gitu di di setiap daerahnya gitu. kamu faham kan you are now the head of Jogja Film Academy <laughs> yeah. satu-satunya uh, juga festival yang ada di yeah, Indonesia yeah. yaitu Jav juga uh, kamu kepalanya gitu apa yang ingin yeah. kamu ubah kira-kira ya yeah, sebenarnya tidak ada gitu satupun kayak industri film yang tidak merefleksikan 
karakter negaranya sih. Kalau kita bisa sebut kayak Hollywood Amerika gitu, yaitu refleksi dari Amerika gitu. Hmm. Korea, that's Korean. Uh, Iran gitu bahkan. Maksudnya kita cuman beberapa kok negara yang kita bisa sebut kayak gitu gitu. Misalnya kayak Amerika, Iran, Jepang gitu apa. Nah, jadi aku setuju tadi bahwa kalau ngomongin Indonesia kita bisa 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 mencuri perhatian right. gitu kalau misalnya bisa powerful kalau kita memang menunjukkan keberagaman itu ya gitu tapi lagi-lagi aku percaya bahwa semuanya itu harus distrategikan mm-hmm. harus distrategikan dan nggak tahu tapi sampai titik ini sekarang masih sporadik gitu nah, sampai ya? di titik ini aku tidak melihat strategi itu jadi Aku Terjalan sendiri bahwa sendiri. Lima, 15 atau 25 tahun lagi jangka panjang itu akan Bisa. itu akan terjadi karena kalau misalnya yang akan terjadi 25 tahun lagi harus hari ini kita harus lihat strateginya gitu seperti apa gitu. Nah, itu yang Apakah kenyamanan tadi tidak membuat orang ada urgensi untuk melakukan ini? Karena semua sibuk, apalagi dengan adanya OTT sekarang, everybody so busy working and working and producing hubungannya sama strategi ke, ini. Strategi kayak itu hubungannya pasti juga bukan masih juga dengan regulasi gitu. Dan ya se, ke, jadi kan kalau kalau regulasi ya pasti pemerintah apa segala macam ini bukan hanya PR satu institusi atau harusnya bersama-sama. Iya bareng bareng hmm. sih gitu. At least ya film makernya media dengan buat film penonton. keinginan tadi keberagaman of course that would be fantastic kalau kita bisa hmm. punya itu kan. Tapi ada nggak ketakutan hari ini melihat generasi sekarang yang baru lebih banyak membuat film yang terinspirasi dari film lain instead of digging story study gitu ada nggak rasa kayak or, or do you think that's okay uh, sebagai sebuah learning experience kita masih suka sering melihat film yang oh ini bukan ini bukan orang Indonesia sih ini kayaknya film yang diinspirasi oleh film lain gitu hmm. it's like Life imitating art atau art imitating yeah. life, itunya kayak masih itu apa yang mau kamu bilang kepada generasi sekarang gitu, if that happens. Yang jelas tapi aku juga melihat challenges yang dihadapin generasi sekarang juga ya, maksudnya information, in, information terus juga gimana um, ya kalau dulu mungkin aku begitu lulus kalau mau masuk film ya emang harus ke film gitu kan. Tapi kan sekarang karena sosial media dan apa being a director itu juga nggak harus directing film gitu kan. Dan biasanya awal-awal pasti loncatnya juga bikin konten, bikin ini, bikin ini sehingga um, dan nggak tahu sesibuk apa dunia itu. So fast, so gitu, fast kan? gitu kan yang oke okay, kalau mau ke film gimana nih cara semakin bisa jadi semakin jauh dan Malah semakin, semakin jauh, berjarak ya. Semakin hmm. berjarak gitu. Maksudnya itu kan juga semakin susah lagi mencari diri sendirinya juga kan ya. gitu um, jadi aku juga nggak bisa menjampingkan challenges yang juga dihadapin sama generasi sekarang tapi memang um, apa ya ini era yang kayaknya ya originalitas tuh juga apa sih sebenarnya gitu enggak. karena sudah dibuat berulang-ulang kali dan sangat cepat dan masif gitu kita menyadari bahwa saat ini aku menyadari bahwa yang ya bikin film bagus tuh saat aku menemukan ide bagus ada ribuan ide bagus ya di luar sana yang terjadi saat ini juga gitu jadi the competition is so big gitu dan we are part of the world gitu um, cuman ya emang kemudian meng, apa ya kemampuan untuk membicara dengan diri sendiri bertanya kepada diri sendiri what you really want what you really need apa yang sebenarnya harus kamu tinggalkan, apa yang harus kamu keep karena it's your your own. root and mm-hmm. your your own thing itu juga memang uh, challenging sih gitu. Tapi saat udah ketemu tuh sebenarnya menyenangkan banget di dunia kreatif yang informasinya banyak ini. Gitu. Jadi memang bentuk challenge-nya yeah. sangat beda gitu ya. Iya yeah, beda. So banget. there's some random question nih sekarang ya. Kalau ada yang tiba-tiba bilang ke kalian berdua. Ini ada dana 10 juta dolar. What would be your perfect ideal project? Hmm. 10 juta. <laughs> Itu berapa ya namanya? I can spend it all. <laughs> Aku mau menghabiskannya. What kind of film? What what kind of film would you do? Aku nggak bikin film sih mbak. <laughs> bikin sekolah ya? Bikin Indonesian Cinema Center mungkin hub gitu. Ada ya pasti ada produksi ada. Jadi 
jahit apa yang ya bikin strategi tadi itu gitu ngumpulin orang-orang terbaiknya gitu. ya ekosistem film kumpulin rencanain itu tak bayar semuanya bulan <tuk> nih gitu ya nggak usah ini Duh. aku punya uang gitu. kalau kalau kamu kalau tapi ini bukan ini ya tapi ini benar-benar produser yang bilang bahwa oke okay, your next film it's going to be a okay. 10 million dollar film oke okay. Aku bisa ngabisin semuanya sih. <laughs> Aku bisa bikin film dengan multi genre, multi time, uh, multi universe. With uh, all the costume uh, design. I can spend and it all. <laughs> I can spend it all. Uh, karena kamu juga sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu suka kan ma label sesuatu misalnya. Oke okay, ini horor atau ini apa ini sebuah ini. Aku. You wanna try it all. Ya aku senang untuk untuk berada di yang nggak nggak ada genrenya se- yang spesifik sebenarnya gitu. Jadi. Nah ya kalau melihat Nana kan ada sedikit uh, atau ada metafisik multiverse right. juga di di skala ni skala terus di Nana juga kita ada uh, sedikit time uh, differences time lapse uh, machine time machine kind of thing gitu. Jadi sebenarnya ya. Know, Jadi kayaknya kalau ada yang mau ngasih 10 juta dolar <laughs> kalian akan berantem. Ya, atau ya. Kita bikin 5-5 ya. Atau tetap bikin, lima. tetap bikin film, tetap bikin film low budget, <laughs> tapi setnya di kebun binatang. <laughs> kebun binatangnya kita bikin. Astaga, real Aku gitu. Aku gitu. <laughs> pengen sih punya kebun binatang. Ya, tapi filmnya tetap low budget. Gitu. <laughs> Oke, okay, benar-benar. Kita bikin kebun binatang. Aku bikin cerita tentang kebun binatang. Oh, kayaknya aman sih masih bisa. Berarti masih bisa, anu lah, masih bisa berbagi. Oke, okay, when was the last time kali baik Ifatut Dini pernah merasakan bahwa I wish I was someone else. Pernah nggak merasa kayak gitu? Uh, Or are you happy the way you are? I'm happy the way I am. I'm, uh, mungkin se- lebih sering kayak, wow dia bisa gini ya, beda banget sama aku gitu. Tapi bukan I wish to be. I could be like that person gitu, enggak ya? Enggak. Tapi lebih ke, oh dia beruntung ya bisa begini. But I'm, I'm not like that, so this that's not. Yeah, I have different way to do it gitu. It's okay gitu maksudnya. It's okay, ya nggak apa-apa. Buat orang di zamanku, ngeband tuh tetap keren sih. Iya. Iya sebenarnya ambisinya. Kamu tuh selalu pengen banget ada di panggung bersama Sheila on Seven kan? Apa? Gitu. <laughs> apa? Walaupun sekarang sama sekali nggak pengen ke situ, <laughs> tapi menurutku keren banget. Iya. Nah, 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 Gue kebayang kok. Gue kadang-kadang juga gitu. Terus apa? Terus yeah. ngeband? terus ke hotel apa besok tour itu tetap keren banget sih yeah. pengen nanti gitu. sama kalau gue juga lagi ngelihat adik gue Indra main gitu kok gue nggak punya bakat main kayak yeah, gitu ya I wish I could be on main stage lagi. keren banget sih gitu oke okay. Oke, okay. fair enough karena gue juga kadang-kadang juga gitu sih kepengen banget bisa berada di apa di multidisiplin yang oh, lain uh. <laughs> oke okay. um, how often seberapa sering kamu berdua melihat ulang karya kamu untuk mengevaluasi kerja kamu. Gak pernah. <laughs> gak pernah. Setelah jangan udah... kan, jangan kan mau lihat ulang, mbak. Aku premier aja nggak bisa nonton film <laughs> sendiri gini. Ya, aduh. Is that because you know already what you could have done better, atau 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 justru kayak udah ya that was that was It, gitu nanti berikutnya I will do karena mungkin kalau buat aku terlalu personal ya film-filmnya jadi kayak suruh ngaca suruh ngeliat diri sendiri kan kayak malu yeah, yeah, banget yeah, yeah, gitu yeah, yeah. Jadi, bisa sih nggak bisa bisa ya aku bisa aku kalau dia bisa aku asal. bisa tapi malu kalau kelihatan jadi otis diem, diem. sekarang ini aku happy membantu banget, banget oh, karena suka jadi diem-diem diem. kamu nonton dari dadi dadaku ya, sang penari diem gitu diem, ya apa tongkat emas to see your, your... dan sebenarnya nggak hmm. ngelihat kesalahan nggak menikmati menikmati okay. dan nostalgik nostalgia aku nggak secara langsung bukan yang ini dulu aku harusnya gini nggak sama sekali nggak tapi juga okay. ya ampun pas ini dulu gini ya wah aku kayak gini pas ini oh kayak gitu gitu okay. seneng karena seneng. kalau mbak Nen tuh setiap kali kita putar kuldesak dia akan berdiri di sebelah gue dan nyubit dan oh itu ah. ngapain sih gue bikin kayak gitu aku udah dan deh saya udah dah dan ini nggak ya kalau kamu berdua nggak ya nggak aku juga bukan yang kayak aku udah dan deh sih tapi lebih ke malu aja ngelihat diri sendiri di umur segitu membuat itu. sesuatu okay. maksudnya itu something yang aku nggak bisa balik lagi kan kayak hmm. energi yang aku 
laku, uh, gagasan yang aku lakukan, pendekatan yang aku lakukan atau energi yang aku keluarkan di The Mirror Neverless kan aku itu aku pada saat umur 24 tahun mbak gitu jadi kan kayak yeah. ngelihat diri di zaman 24 tahun nih gitu ya bikinnya gitu aku nggak mungkin balik ke masa itu lagi tapi It's jadi a lebih ke It's a uh, uh, gitu like ya. Ya, lebih. Okay. pinjaman mbak Riri Your guilty pressure yang sebenarnya malu untuk kasih tahu orang dan lo suka film ini karena oh. it's not maybe sesuatu yang mungkin orang pikirkan bahwa oh Camila Andini ternyata suka film itu atau oh Eva Ismansyah ternyata suka film itu. Is there a film yang mungkin orang nggak akan percaya that you will like gitu? Kayak banyak kayak kita enjoy banget chick flick sebenarnya. <laughs> like what? Mean yeah. girls gitu yeah, gitu gitu. Mean girls, Easy A. <laughs> Aku suka banget film-film ciklik. Terus aku bahkan lebih ibu-ibu daripada dia. Yeah. <laughs> Emeline Paris, nggak ya, Emeline Paris ya. Kan lebih kayak uh, apa Korea, bukan uh, apa World of Um, Woman. World of America. Um, ya. Nah, aku suka nonton uh, apa film yang kayak kalau ya kalau ibu-ibu nonton tuh karena ikutan gemes. Eh, harusnya gini. <laughs> aku tuh lebih lebih betah yang nonton yang kayak gitu daripada di aku Jadi kalau ya, lagi di rumah maksudnya kayak nonton uh, OTT platform itu bisa menikmati film yang sama. Nah, ya bisa. Bisa, bisa, tapi kadang-kadang cara menontonnya beda karena di ini betah harus aku binge, binge watching. watching. Oke. Okay. Kalau kamu lebih, uh, uh, waktunya. Ya, Jadi ada berapa TV di rumah? Dua. Dua sih, Apakah kan. nonton siri sendiri atau Tergantung kalau yang kita kebetulan nonton bersama, bersama soalnya waktunya juga beda-beda kan. Right. Aku nunggu binge watch dulu, dia bisa yang sedikit-sedikit sedikit. Tapi sebenarnya kalau aku nggak tahu sih ini guilty pleasure apa enggak, tapi actually aku tuh menonton Friends dari season 1 Wah, sampai asli. season 10 setiap Dan hari. Every day. Setiap hari dari It's aku kuliah. Hari. Oh my setiap god, hari. sampai sekarang sampai, sampai sekarang. sekarang setiap hari. Setiap hari. Dia kalau nggak ada suara friend nggak bisa tidur oh. sama aku. Oh my mau god. Mau tidur tuh harus silent gitu. Setiap, setiap hari. hari. Oh wow. Benar-benar. And who's your favorite? Dari Rachel. Lady nah, Stein udah nggak ada favorite. Enggak ada. Dia dulu aku punya tapi ya sekarang itu udah kayak needs yang parah banget sih, agak parah sih bahkan. Sekarang mending karena, oh, wow, sekarang mending that, wow. karena I... dia punya iPad jadi kayak nontonnya jadinya. Oh terus aku nonton dulu TV, di TV nyala fan oh terus gitu. Eh, gue juga suka banget dan masih suka nonton tapi nggak se, nggak tiap yeah. hari sih. Really? Karena kalau nggak wow. nggak ada suara itu susah tidur. Susah tidur. Jadi, tiap hari. Harus. What is it? What's apa jadi, yang? Jadi awalnya pas kuliah di Melbourne, jadi aku tuh dari kecil biasa kalau tidur lampu nyala. pas kuliah di Melbourne homes uh, di homestay kan sama sama guardian gitu kan dan harus matiin lampu aku takut banget harus mati lampu gitu kan jadi aku mencari cara gimana caranya biar aku nggak takut gitu aku bawa DVD portable waktu itu nyari nyari film apa yang aku bikin nggak aku nggak takut dan Friends itu paling works karena ada suara ketawa ketawa apa yes, happy, happy nah, nah. gitu jadi kayak samar samar tuh aku bisa tidur ya udah dari situ aku mulai kayak tiap malam tidur sama is it just the sound atau you actually enjoy watching it aku Maksudnya enjoy apakah... aku juga enjoy oh, okay. kadang kadang sambil apa sambil apa, misalnya sambil beres beres tuh paling perfect banget tuh ada suara suara <laughs> gitu lo ikut enjoy nggak pak atau lo ya aku, oh, aku not again Ray Rachel lagi di kuping gue sih belum pernah mbak Yang Jadi bener. Gak ngerti, siapa, namanya siapa, namanya siapa. <laughs> Yang bener, lu malah nggak pernah nonton Friends. Pernah. Rintik, rintik, rintik hafal oh sampai gara-gara aku nonton. Gara-gara ibunya nonton. Apakah kalian sama dalam uh, ingin bagaimana uh, bring up your children uh, and face the future gitu? Oh, kita sama nggak? Sama nggak? Uh, uh, satu visi nggak atau? Hmm. So far sih. So uh, so ada far. yang ada yang agak tidak itu uh, mungkin kayak pendidikan itu sevisi, tapi kan aku itu tadi kan, aku dididik bagaimanapun religius apa segala macam. Jadi kayak kayak milih ada pendidikan itu kan orang hubungannya dengan apa yeah. ya kayak yeah. pada padahal sebenarnya kita tahu sekolah yang bagus bisa jadi emang ya good school is good school yeah. aja Ini gitu. A- pa- tapi aku kadang-kadang dilema, gitu ya? kalau ini bisa se apa ya seobjektif itu gitu ya udah kalau aku bisa aduh tapi 
nggak Islam ya kayak gitu-gitu aku ya. masih ada. Jadi ya. itu itu aku bagaimanapun masih kayak ada. Kayak gitu. perlu ada religious education ya. uh, dasarnya dulu lah ya. paling Bukan tidak. Bukan berarti gitu. tidak sama tapi so far justru itu saling mengisi. Ya. Tapi kan kalau ngomongin sekolah otomatis harus milih kan. Iya nah, kadang-kadang. Nah, karena gitu. aku dibesarkan kan benar-benar. sangat open dengan keberagaman yeah. dan lain-lain jadi in a way aku juga lebih progresif gitu kan sedangkan Mas Siva kan lebih konvensional dia dididik dengan cara itu jadi kadang-kadang kita juga mendiskusikan hmm. mendiskusikan bisa, bisa seprogresif apa bisa yeah. harus konvensional apa okay. gitu jadi masih no worries apa? karena gue juga go through that maksudnya tadinya berpikir bahwa nggak ah, usah gitu tengah-tengah panik sendiri tiba-tiba kayaknya harus deh masuk of the record <laughs> masuk sekolah yang religious gitu tapi ternyata abis itu jangan 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 nggak usah nggak usah jadi anak pertama eksperimen <laughs> kayaknya gitu, nyobain ya? berbagai sekolah gitu karena kayaknya. kayak si Gali itu kan hmm. uh, pertama dia justru sekolah Katolik abis itu panik gue masukin sekolah Islam abis itu ah <laughs> harus yang beragam yeah, gitu jadi yeah. Nah, yeah. aku tuh Jadi di sini ya, aku sangat progresif, tapi kan bagaimanapun di dalam sini ayah, kebiasaan ya. di yeah. kan, gitu. Oke, okay. so mungkin bisa sedikit kasih bocoran yang kita tahu di luar adalah gadis kretek yang sekarang mm-hmm. <coughs> masih dalam proses dan sebentar lagi akan bisa kita nikmati sebagai serial debut duo directing uh, Iva dan Dini. Apakah ada proyek baru yang mungkin bisa di share? Hmm. ke kita semua your next work aku lagi mulai nulis lagi belum bisa cerita banyak karena benar-benar masih awal banget development judulnya empat musim pertiwi hmm, nah, nice jadi, title um, ya sekarang baru mulai menulis dan mulai development tapi kayaknya kali ini mau agak slow down <laughs> take my time a bit okay. gitu karena aku juga masih nyelesain gadis kreatif Iva ya yeah. uh... Justru energi yang yang lagi gede banget itu mikirin festival gitu karena itu tadinya udah 17 tahun ini yang tiap tahun tuh kayak selalu pengen kapan ini tak tinggalin kapan ini tak tinggalin gitu mm-hmm. karena aku tahu aku nggak akan ada di situ terus tapi aku tahu ini harus sustain tapi semakin lama emang aku bisa ya ninggalin ini emang ini harus ditinggalin ya karena memang bagaimanapun aku ngerti manfaat festival itu selama apa di Jogja apa mm-hmm. untuk film Indonesia dan sebagainya dan itu sama sekolah jadi kayak sekarang itu justru kayak lagi lagi di situ gitu uh, energinya gitu nggak mau dijadiin Jav uh, Jogja Asian Netback Film Netback. Festival menjadi Jakarta Asian <laughs> Netback Film Festival kita nggak punya di Jakarta atau mungkin di tempat lain pak digedein lagi <laughs> <laughs> Belum ya, itu dulu digedein ya. Semuanya datang dulu ke Jogja ya. Mamira dong. Apa? Bikin <laughs> Bintaro Film Festival. <laughs> iya, kita nih Bintaro Film Festival. Bintaro ya. International Film Festival. Oke deh, ntar klik-klik colek-colek Iva lagi deh. Bintaro Wood. Yes. Bintaro Pride. Yeah. Bintaro Pride kita, gitu. Tangsel Pride. Oke. Okay. Kita belum pernah kerja bareng, Mamira. Iya, oh my god. Kita baru sadar. yang seperti apa? Talent yang udah, tahun. my god, berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu ya. Oh my Gimana god. Gimana nih? Iya nih, kayaknya sejarah. harus nih, harus dijadikan. Atau saling saling itu bagaimana Pak Mira ngeliat film Dini, Dini ngeliat. Oh iya, bisa, bisa, bisa. Maksudnya connecting. Mungkin kalau dari aku things. dulu, I am a truly, truly big fan of your film. Uh, kalau nonton filmnya Dini, terutama terutama mungkin uh, film-film seperti uh, Skala Niskala, kemudian Yuni, uh, Before, Before Now and Then, Nana. Uh, tapi kayak melihat film kayak Skala Niskala aja, itu it, it blew my mind. It blew my mind. I don't know where it came from. It's like, oh my God. Jadi buat aku sih kayak your film itu is... Just mm. you are the best town we have in Indonesia. And I hope you can keep mm. doing it. <laughs> Aku juga takut mau nangis. berpikir berpikir mau kerja sama dia juga. Oh my God, I don't think you need me. Gitu. And then of course, buat aku yang amazing adalah Iva go through um, apa uh, a box office film. Abis itu dia go through um, the best picture dan dan best director. And then we work together. Yang menurut gue itu like the craziest um, adventure um, berbulan-bulan, and we enjoyed it so much gitu. Dan kemudian tiba-tiba lo step back, 
dan melihat kayak oh I have a new talent, I have other talent gitu, and you are producing the great work of your wife gitu. So I I have so much respect on that. Dan of course yang tadi kamu bilang itu dua hal itu ya bahwa apa Jav uh, Jogja Film Festival ini satu satunya yang masih terus bertahan dan harus dipertahankan. It brings so much talent juga dan inspiration gitu dari dari situ. I think itu mungkin yang membuat kamu juga sadar bahwa oh my god ini ini benar-benar menjadikan orang datang berkumpul berdiskusi dan talent baru muncul uh, itu terinspirasi oleh itu. And then of course the, this education yang nggak banyak orang lakukan gitu. So hats off and, and big respect on that. Hmm. Kamu on <laughs> Mbak Mira. Mbak Mira pas apa ya pas it, ya generasiku ya pukul desak apa itu tuh ngelihat Mbak Mira udah kayak nggak uh, bis nggak nggak berani gitu mimpi untuk kayak kerja bareng <laughs> apa gitu udah udah nggak berani makanya pas dapat pengalaman kerja bareng itu bener-bener nggak uh, apa ya nggak nyangka gitu nggak nyangka apalagi untuk film yang sebesar uh, itu besar itu buat aku sepenting itu gitu yang uh, dan semakin kerja sama Mbak Mira sebelum kerja sama Mbak Mira aja udah udah kebayang gitu bagaimana karena kan kita udah cukup dekat ya kami les apa segala macam ngerti kerjanya walaupun belum kerja bareng gitu setiap bikin film pendek uh, minta di ya, komen diskusi, apa komen macam, udah zaman di antasari apa segala macam gitu tuh selalu merasa bahwa Mbak Mira ini bener-bener idealnya seorang produser di di Indonesia gitu maksudnya kan industri kita apa ya bisa dibilang punya karakternya sendiri lah dan sebenarnya menurut menurutku ya itu tadi ini benar-benar contoh produser yang sangat ideal dan pas kerja bareng benar-benar uh, merasakan itu tapi di sisi lain juga apa ya di sisi lain ngerasa kayak aduh karena ini tuh susah banget gitu orang lain achieve kayak mbak mbak you did yeah. enggak, 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 maksudnya <laughs> karena producing itu bukan hanya talent bukan hanya skill producing itu bawaan dari lahir hmm. di, di bagaimana membawa itu ini. tuh itu yang yang nggak mungkin gitu maksudnya semua produser punya seperti itu sedangkan mbak mira ini punya gitu nah itu yang yang di sisi lain iya ini sangat apa ya ideal itu tadi tapi di sisi lain nggak mungkin juga sih semua produser kayak gini tapi kalau se- se- semua produser kayak gini wah ini sih kayak belum tentu maju loh perfilman <laughs> Indonesia <laughs> thank you Fa kalau aku apa ya salah satu hal yang aku suka di sinema itu kan it creates possibility gitu kayak it, sinema tuh menurut aku membuat kemungkinan kemungkinan gitu and you did that with your work kayak almost of your work apa ya aku tuh selalu melihat Mbak Mira sosok yang sangat visioner gitu um, di apa yang dilakukan you know what you want to make gitu dan aku selalu melihatnya maksudnya I always feel confident when I see you karena kayak ngerasa ya eh, ada boleh ya maksudnya bisa ya ternyata seorang apalagi seorang perempuan tuh ya udah jadi diri sendiri aja you know what you want you do what you want to do um, bukan juga don't care what what other people said but some of the way is like that kayak I, I want to make film that I want to make gitu yeah. kan um, terserah dia orang bilang apa atau jadinya gimana it's all process and I really enjoy it and that's how I love making a film gitu jadi in a way itu Mbak Mira itu selalu jadi sosok panutan aku atau role model aku in a way that brings me confident brings me oh that's um, a good thing iya kayak aku merasa oke okay, aku bisa jadi diriku sendiri aku bisa bikin film yang aku suka gitu amin semoga <laughs> kamu you. terus membuat film-filmnya my god I can't wait for your next film you, and I can't wait to see your collaboration <laughs> berdua ini menjadi Aduh, sutradara I can't wait so hopefully yeah. and hopefully we can work yeah. together yeah. together one day amin amin yeay berpelukan <laughs> untuk perfilman Indonesia. Thank you for watching us. Thank you. Thank you.